with you always do your nails heads. before you come back you oh, come no. to class <laughs> <laughs> yeah, just so that they can pop and they can follow my hand oh demora pra caramba pra fazer esses vídeos deixa um joinha aí vai Fala gente, beleza? Bom com vocês? Espero que sim. Yes! Você chegou! Aula 75, que maravilha! Você merece oh, um aplauso! Bom demais! Meus parabéns! Você chegou até aqui, você conseguiu. Para alguns dos alunos, demorou 75 semanas, porque eu soltei uma aula por semana, demorou 75 semanas para você chegar aqui. Para alguns alunos, demorou menos tempo, porque você conseguiu fazer as aulas mais rápidas, você já entendia bem o inglês, certo? Mas se demorou 75 ou demorou menos, pra, menos semanas para você, eu queria te dizer uma coisa. Acabou a mamata, certo? Até hoje você estava no período silencioso, que o Kershen, né, o aquele estudioso das línguas, chama de período silencioso da língua, que é um período bom que você foca em entender o que você está lendo e o que você está ouvindo, certo? Por que, que, por que, que isso é bom, professor? Porque diminui o estresse, certo? Vocês podem concordar comigo, põe até aqui na, na, nos comentários para mim se, se foi estressante essa parte. Provavelmente não tão estressante quanto você ir para uma aula de inglês aqui ou ali, que você tem que já começar falando, porque isso é estressante demais, certo? E no inglês, se estressa, não sai, não sai. Já, já provei, já essa é a minha experiência prova, pró, própria, se, se estressa demais, não sai. Então, parabéns, você chegou até aqui, mas agora acabou o período silencioso, acabou a mamata. Agora você precisa conversar em inglês. E alguns de vocês já, já, já me ouviram falar que essa é a parte mais cara de aprender inglês. Por quê? Porque a menos que você esteja já num país de língua inglesa, você vai precisar, ou você tem algum amigo que, possa, que seja muito bom no inglês e possa conversar em inglês com você semanalmente, você vai precisar desembolsar uma graninha para pagar, para falar com alguém, certo? O que, que eu recomendo? A minha recomendação é, usa o Cambly, por quê? Porque o Cambly ele tem um, uma promoção de 12 meses para você que diminui bastante o número de. Uh, o tanto que você paga por hora de aula. Porque, da mesma maneira que você estava estudando uma, uma hora por dia, pelo menos no inglês, agora o que, que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você estudar uma hora, continuar estudando os textos, certo? Uma hora por dia. Mas no outro dia você não estuda os textos. Você vai, você vai preparar uma conversa e conversar por 30 minutos com o nativo da língua. Certo, professor? Como é que eu vou fazer isso? Vou começar a te explicar aqui. Você vai lá no meu website, www.aprendainglessozinho.com. Você vai vir aqui nos perguntas. A gente está ajeitando essa área aqui para você ainda. Mas nessa área de perguntas, você vai achar vários, uh, vários assuntos diferentes. Por que assuntos diferentes, professor? Porque você não quer ligar no Cambly e só falar hi e bye para o cara, né? para a menina ou para moça, para o professor lá e falar, perguntar de onde que ele é e acabou. Não, você quer conversar sobre coisas diferentes, porque quando você conversa sobre coisas diferentes, o que acontece? O seu, vocabulário, o seu vocabulário aumenta, você aprende expressões, você pode, a, o professor falou alguma coisa, a professora falou alguma coisa que você não entendeu. What is that? Uh, sorry, can you repeat that? Você pode repetir? O que, que você falou? Eu não entendi. Can you explain that to me? Você pode explicar isso para mim. Gente, essas perguntinhas, esses power, power questions, né, que eu chamo, essas, essas questões ou perguntas de poder vão te ajudar a adquirir muito mais vocabulário, muito mais expressões. E isso você só vai aprender conversando, certo? Eu tenho um, um ditado que fala, que eu mesmo criei, que é você só vai aprender a falar falando. Não tem outro jeito. Você não vai aprender a falar escutando, você não vai aprender a falar lendo, você vai aprender a falar falando. E essa ideia do Cambly é justamente para você começar a falar. Me desculpa que ah, aqui as coisas estão, não estão tão organizadas ainda, Certo? Tem alguém me ajudando a organizar, mas você pode ver. Tem vários tipos de, uh, de assuntos aqui para você pegar. Eu peguei o assunto de uh, travel. Eu vou fiz, inclusive, cada um desses, ó, vou entrar aqui no Babies para você ver. Cada um desses vai ter as perguntas ali para você e vai ter um jeito de você fazer o download do PDF e do uh, Word Document para você uh, colocar mais questões se você quiser, certo? E aqui estão as questões. Então, como é que você vai fazer? Por exemplo, eu peguei esse aqui de turismo, certo? Porque eu gostei bastante desse de turismo. Não está no website ainda, mas vai estar tá lá. Inclusive, o website é de graça para você. Você só vai pagar para o professor do Cambly para ter aula com ele. No meu lado, aqui está de graça para você. 
Então eu tenho aqui todas as perguntas. Então eu vou passar aqui pra, pelas perguntas, porque é isso que você vai fazer no seu dia de conversa. Antes de ligar, você vai estudar as perguntas. Se você já está na aula 74 e você está entendendo bem, isso quer dizer que você vai ler essas perguntas e vai entender a maioria, da, a maioria das perguntas, certo? Vai entender o que elas significam. O que você não entender, é, essa, é por isso que você vai revisar. Por exemplo, você veio aqui e falou assim, oh, professor, eu não entendo uh, a palavra attractions, que é uma face, né? um, meio que um coordenado. Você vai no dicionário, vai olhar, vai, vai ver atrações e vai, agora entendi, certo? Affect, afetar. S estudou, você sabe direitinho que todas essas frases significam, o que, que você vai fazer? Você vai ligar para o professor no Cambly e vai conversar com ele ou com ela por 30 minutos, certo? Você, ah, no comecinho, vai demorar um pouquinho para você achar um, um professor que você gosta, uma professora que você gosta. Depois que você achou, continua com aquele professor, continua com aquela professora. Se você quer ter mais de um, um American accent, um, 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 como diz, um som americano para o seu inglês, pega um professor americano. Se você quer ter um som mais britânico para o seu inglês, pega um, 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 um britânico para conversar, certo? Alguém lá da Inglaterra para conversar. Se você quer australiano ou da South Africa, tem de tudo quanto é canto, certo? Mas pega alguém que você gosta de conversar com aquela pessoa, porque tem que ser uma coisa prazerosa, certo? Pega assuntos que você gosta de conversar e pega o, o accent que você quer ter mais parecido com o seu, certo? Porque você vai conversar, vai conversar muitas vezes, você vai passar muitas horas conversando com essa pessoa. Imagina, depois de 100, 100 conversas no Cambly, como vai estar o seu inglês? <risos> Não precisa nem responder, né, gente? Então, tá bom. Então, eu peguei aqui essas, essas perguntas e liguei para a professora do Cambly e eu vou colocar essa, essa, essa conversa que eu tive com ela agora aqui para vocês. Você pode ou assistir a conversa toda ou assistir um, uma parte da conversa, mas a coisa mais importante é você assistir o final da classe que eu vou dar o resto das instruções para você do que você vai fazer. Tem coisa muito importante que você não quer perder, de coração, tá? Então, assista aí a aula com a professora Kaylee. Hello. Okay, hello. Hi. How are you today? I'm good. How are you? Oh, I'm doing well. I'm doing good. Yes. Good. Is this is this your first time on Cambly? No, it's not my first time. But okay. I, I, I love Cambly, so. Oh, I, good. I want to, uh, my name is Dan. Okay. I want to suggest we do an exercise together. Is that okay? Yes, so, you can do I'm, exercise. I'm going to send you five questions. Okay. So I'm, I'm going to have five questions, and then I'm going to send you five questions, and then I'm going to ask you the question number one, and then you answer, and then you ask me a question, and then I answer. We'll go all the ten questions. So back and forth questions. Back and forth, back yes. Back and forth, okay. Here you go. Can you see them? Okay, I think so. Let me pull my, now I might be kind of close, but that's okay. I have Close this far good. away. Okay. <laughs> yes, you can see my mouth at least. Okay. So how do you pr how do you pronounce your name? Uh, it's K Lee. K Lee. So like K and Lee together. Perfect. Yes. Easy. K Lee. <laughs> and where are you from? I am from Raleigh, North Carolina, in the okay. United States. Raleigh. Interesting. Yes. Never heard of it. Raleigh, yes. It's it's kind of close to the coast, to the beach, maybe about okay. two hours away from the beach. Okay. So very good. <laughs> okay. So I'm gonna start with my first word, uh, my first question, which is Okay. Is tourism something that only rich people can take part in? Is tourism something only rich people can take a part in? Uh -huh. Um, no. <laughs> uh, tourism is like when you go to a new place, mm -hmm. you've never been before, you've never been there. Tourism is, the, the first part of the word is tour. When you take a tour of something mm. is when you actually go and explore and look and find different things, okay? Mm -hmm. okay. Um, in order to be a tourist is a person that actually tours. And in order to do that, you don't have to be rich. Okay. Um, 
it would be nice to have the money to go and explore, mm -hmm. but in order to do that, you don't have to be. Um, there are free things that you can do um, to look at different places and countries and yeah. So okay. in the US, we mm -hmm. have the Statue of Liberty. In Is that New York free? City. Um, it, it, now to get to New York, it, to get to New York city is not free. That's not the free. <laughs> unless, unless you go walking. That's right. And <laughs> I cannot walk to New York city. I have to either get on a plane or a train to mm -hmm. New York city, but, um, to actually see the statue, I think it is free. Okay. So, yeah. Okay. Very good. <laughs> okay, okay. Maybe you can Next. ask me your question now. Sure. Okay. So how important is tourism to your country? So I'm originally from Brazil. Okay. Uh, and tourism is very important in Brazil because uh, people love going to Brazil, not just because we have nice places to go see, okay. but a lot of, I've heard that a lot of people love the people in Brazil. So yeah. they, they want to go to Brazil to see not just the places, but to be with the people, which is really interesting. That's great. Really yeah. interesting. Yeah. Yeah, and it, that's cool that you mentioned the people actually are the tourists or the t people that you want to see. Yeah, it's there. not a, you don't go to, I mean, you go to places, but you also go to be with the people. I, wow. I believe in that, so. <laughs> yes, that's awesome. All right, that's let wonderful. me bring you my second question. Do tourists okay. really get to see the real countries they visit? I think that's Ooh, a good question. Good question. I think that, in my opinion, there's so much to see. Um, okay, and especially if you're saying in a country. So I'm from the United States. Mm -hmm. If you came to the United States to, to, to tour as a tourist, there are so many things that you could see. I don't think one could see everything, mm -hmm. but I do think it's possible to hit some major, you know, important places. Like what we talked about New York City is one. I'm from, I'm from North Carolina mm -hmm. and I'm actually from originally a place called Wilmington. Okay. And in Wilmington, it's a beach town. Mm -hmm. So people will travel from whatever state they're in to go to the beach in Wilmington. And, and there's just so many different, there's mountains in North Carolina we have mountains, like, and then we have beach, mm -hmm. ocean. Okay. So it, there's just so many things. I think that you can, if you plan, if you plan what you wanted to see in a country, you might be able to see a lot of the country, but it would be hard to so, see all of it. <laughs> so not, so not just the, they don't see just the touristic places they would see the real country if they have that's time. right i okay. think so too. yes yeah. and you and just like you said with the people in brazil you're going to meet all sorts of different people okay. you know when you do um a different country like that. okay go okay oh yeah i'm my turn number two okay would okay would you like to work in tourism um uh, i think so why not i mean Think, I'm thinking not as like a, a salesman. I don't like to do that. But I would like to, <laughs> for example, to give people tours of a place that I really like. Why not? Yeah. To do that every yes. day, a couple of times a day. If I love the place, I'd, I'd like to do that. Yes. I remember I remember one day I went to Turkey uh, and I went to a uh, like a, a place in the town where they had churches from... I think were like uh, synagogues for the Jewish people and then okay. Christian churches. And the tour was just amazing. He went through wow. all the places with us. It was just, I fell in love with the place because of the, the, the tour guide. Uh, yeah. But I feel that I, I could do that every day too, you know, if I, yes. if I was him. 
So you have to have you have to have that personality, you know, to be a good tourist, like yeah. or tourism to work in tourism. You have to be, you know, have that you have personality, to like people, like, like people and get people's attention. Yes, yeah. like like yes. English teachers. Yes, <laughs> there you go, just like us. <laughs> okay, number good. three. How okay. has tourism changed over the past few decades? Wow. Okay. So I think tourism has changed um, dr probably dramatically, and I think it depends on the. So what, what I'm trying to say, the um, how much you know, like m how much more things are built. Mm -hmm. So long time ago, decades ago, you know, we didn't have all the and even the transportation to get to yeah. the country yeah. that you're trying to go to. So a plane or a train or, you know, the vehicles we have now are, are better. So it's just, I think that as the generations, as the decades go on, we get more and more technology and things to be able to go to these places. And there's more built. Um, yeah. For instance, in my city, Raleigh, um, you know, even at 10 years ago, there wasn't, many houses or apartments around now there's tons of houses yeah. and apartments and it's just i think it, it i think it's different based on you know the technology and how much is around us mm -hmm. in the time so okay yes. i like that <laughs> all right number three <laughs> okay let's see what are the major tourist attractions in your country uh, so in Brazil, I'd say people would go to Rio de Janeiro to see the the Christ the Redeemer. We call it Cristo Redentor. Okay. Uh, the the big Jesus with the arms open. You probably saw okay. that. And also the sugar loaf. The we call the Pão de Açúcar. So Rio is the main touristy city in Brazil. But then I feel that if you really want to know Brazil and and find some really some places that you really like. You'd have to go to the northeast of Brazil. They, we have some amazing beaches there. So I, oh, I wow. love going there anytime I can. Yeah. Do you like the beach? I do. I love yes. it. Yes. I love Me it. Me too. <laughs> <laughs> Me too. Okay. So number four, do you, do you think tourism is bad for the planet? And I think it's talking about, you know, like gas emissions that, that okay, are Okay. That's where by, I was going with that. Like planes and yeah. So, um... So, yes. So if we're talking about environment, mm -hmm. um, I would have to say tourism can be bad for the environment because mm -hmm. of, like you said, the travel, what we have to expel when we travel. So the gas yeah. and, you know, all of that, um, the planes in the air. Um, and so I, I guess I would say tourism can be bad for the environment in that sense. And also when you're building if you're knocking down trees to build touristy places, that could be bad for it. But in a sense, too, it's bad for the environment, but I don't think it's bad for the country. Okay, yeah. Does that I, make sense? I'd agree with that, yeah. Okay. I'd agree with that. That was a hard one to explain. <laughs> so. okay, okay, my turn. number four. Okay, what do you think of the idea of space tourism? Huh. I, I love the idea, and I think we'll get there one day, but I don't think I'll ever go. To space? Yeah, just to just uh, for tourism. Even if I had the money, I was like, no, yeah. thank you. I, Why? I'll send someone else. I don't know. I'm, I would be interested to see, but like unless it was something that everybody did it because it was, so, it was like super safe, I think I'm just afraid of doing it, to be yeah. honest. and. Well, yeah, it's something you've never done. Yeah. Right? So usually when there's something you've never done before, you have fear. Yeah. Right? But also, you know, that the the couple, like the one time that that company here in the U.S. tried to do it, it didn't end up well for the person that went. So. Oh, yeah. 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 yeah so yeah. like based on like previous experiences and yeah. Right. I, unless it's so normal that everybody's doing it, I'll probably not, not want to do yeah. it. Yeah. And there's a lot of training you would have to go through to go to so space. Mm -hmm. Yeah, I think so too. So. All right. My last question to you is, 
Do you think tourism helps people in the world understand each other? That's my Absolutely, favorite. Absolutely, yes, I do. Um, I think for me personally, for me, I enjoy learning about other people's culture. Um, you get to know a lot about the person um, when you know their culture and how they grew up. Mm -hmm. um, so yes, I think that tourism, um, you get to know lots of different people with lots of different backgrounds. And I think you have a better perspective on why they may be the way they are. Mm -hmm. yeah. And it's interesting to me. And I, I actually enjoy learning about different cultures and people. So and when you have, when you talk about your experience, is it mainly here on Cambly or you have been to other places too? I wish I could tell you I've been to other places because okay. that would be amazing. <laughs> um, but I have only been in the U.S. Um, and I've been to different states in the okay. U.S. Which states have um, you been to? I've been to Florida. I went to Disney World. I'm not sure if okay. you're more familiar. I love Disney yeah. World. I'm a Disney all fanatic. All Brazilians. Or not all Brazilians because I'm generalizing, but like 90% of Brazilian population is like, if I could go to... Like out of Brazil one day, I'd go to Disney, I'd go to wow. Florida. Yes, everybody loves that, it. Really? And that's Most funny because, yeah, people ask me, like, where would you want to go if you could go somewhere? And I I, <laughs> I still say <laughs> Disney World and I live here. So, <laughs> yeah, I say Disney World. Uh, I've funny. been to Florida. I've been in New York City. Okay. Um, I went by myself to New York City, actually. Not walking. Um, I did not walk okay. there, no. But when I was there, How did I you had go to... to how did you go? Because uh, I, I went to a conference and yeah, I took a plane um, and then I got, I used the subway system there. Yeah. I did get lost once and yeah. I was going in the wrong direction. So had to figure That's that normal. out. Yeah. And, and I didn't, when you're underground, you don't have your cell phone yeah. to look at because think, you're underground. I think now they have, they have solved that where they put like uh, wireless signal or maybe they, yeah, they, they did the when I was there. The cause, yeah. Cause I figured I was going the wrong way. So I had to get out. Uh, but no, I didn't walk there. I took a plane <laughs> subway. And then when I was there, I did a lot of, a lot of walking. Nice. So, mm -hmm. and where else have I been? Hold on. I've been to some other Atlanta, Georgia. I went to uh, Nevada. It's interesting. How do you pronounce that? the Atl atlanta I'm, I'm a little i'm a little country a little atlanta. southern i like yeah, that <laughs> <laughs> actually people say i've heard this many times i am a mixture of southern like country and valley girl from california interesting I have that speech. Okay. yeah so and it's they're on opposite <laughs> very interesting ends of the yeah but i've heard that many times so wow. yeah atlanta <laughs> Atlanta, but something Atlanta. like that. Atlanta. <laughs> All right, your last question, please. Oh, question. All right, what factors affect tourism? What factors affect tourism? Uh, mm -hmm. That's a good question. Yeah, I'm not sure where to go with that. I think, like, I know of countries in the world that the government is not, like, for tourism. So they kind of close their borders. They don't let a lot of people in. So that like the government can affect tourism. Oh, absolutely. I think the safety can affect tourism. I know of a lot of people that don't want to go to Rio because they hear it's not safe. Right. Uh, I'm not going to leave my opinion here because a lot of my students are from Brazil. Uh-oh. Yeah. Uh, I think also the cleanliness of the place yes. and the cleanliness of the air. For for example, like yeah. I... I I don't think I'd like to go to China because I know that the air is so polluted there. Uh, yeah. So, I, I mean, how far away from your country, the place you're trying to go, how expensive it is, the food to stay there. Absolutely. So, yeah, there are a lot of factors. All of not that. that I think yeah. about. How do you say cleanliness? Cleanliness? Clean, clean. Oh, it's a hard one. Clean, I caught cleanliness. you on that one. Yes. <laughs> the cleanliness. Cleanly. Cleanliness. There you Cleanliness. go. I like Cleanliness. It. There you Cleanliness. go. Cleanliness. <laughs> yeah. <laughs> you caught me. I did. So, uh, so this was kind of the idea for my students to come and to do these uh, these little questionnaires. 
I believe they can get, uh, they can acquire a lot of vocabulary uh, related yeah. to this topic in specific. So I think it's a great idea. What do you think? Absolutely. I love this because you, like you had mentioned, it's a back and forth. It's not a teacher waiting here to think of the next question to ask. Yeah. And it makes it, I think it's also, you have to think a lot. I, I, I was having to think of these. <laughs> I was like, wait, hold on. And then I wanted to explain it in a way that was appropriate, you know, yeah. to someone that's trying to learn English. So, yeah. and, and I think we, it's interesting because, uh, my level of English is advanced. So you spoke to me like you were speaking to a to native speaker. Absolutely, I, yeah. I, like I felt that you weren't stopping or slowing down, but you would do that to a student that's just starting to speak, correct? Yeah. Okay. Yeah, and I, I, I don't know if you know, I use my yep. hands sometimes. I, I saw that and I to, love it. Yeah, I do that nope. to get my point across. Um, so yeah, because I also so I work with you always do your nails kids. before you come back. You oh, come no. to class. <laughs> <laughs> yeah, just so that they can pop and they can follow my hands. <laughs> there you go. I love it. So, would you mind just sending or like saying something to my students in Brazil if they want to come and come have these conversations with you, or just invite yes. them, or just say hi to them, whatever. I Hi, students in Brazil. I would love for you to come on Cambly and have a conversation with me. And we can go back and forth with our questions. And I would love it. So just come on Cambly and Kaylee here. This is the teacher here. <laughs> Very good. Thank you so much, Kaylee. I really appreciate yes. your help. And it was really, really great to meet you. Yes, you too. Okay, bye-bye. Okay, bye. <laughs> Espero que você tenha gostado. Esse aqui é o profile da professora Kaylee, certo? Eu gostei muito de falar com ela, achei muito legal. Achei o accent dela um pouco diferente, porque é um, um accent mais do interior aqui dos Estados Unidos, mas muito legal o profile dela. E eu, eu gostei do jeito que ela fala, e eu creio que talvez você achou meio rápido o jeito que ela fala, mas uh, eu tenho certeza que com, com pessoas mais que, que estão começando, ela vai conseguir falar mais devagar, você pode ver que ela faz bastante movimento com as mãos, o que ajuda bastante, tá? Então, esse é o, esse é o, o profile aqui da Kaylee, eu vou deixar o link dela aqui embaixo para vocês, porque ela, ela deixou eu colocar o vídeo dela aqui no, no canal, então eu agradeci muito a ela. E uh, o que, que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai escolher o seu professor, você vai escolher o seu, uh, aquilo que você quer falar com o professor, e você vai vir aqui no Cambly e vai procurar qual que é o plano que fica melhor para você, certo? Aqui é a hora difícil, né? Que é a hora de tirar dinheiro do bolso, mas você não vai aprender inglês de graça. É muito difícil aprender inglês de graça, a menos que você more num país que o inglês é a língua nativa. Mas o que eu recomendo aqui é o seguinte, para as 10 perguntas, né? 5 e 5, pelo menos 30 minutos. E pelo menos 3 vezes na semana. Não faz uma vez na semana que não vai adiantar nada, certo? Faz pelo menos 3 vezes na semana. Se você tem grana para fazer 5 vezes na semana, recomendo mais ainda. E outra coisa, não paga pelo mês, paga pelo ano, certo? Você tem 35% de desconto para fazer pelo ano, então vale muito a pena. Eu sei que é caro, não é barato, olha aqui, ó, 748 uh, no ano, porém, se você dividir... Gente, você não está pagando por cursinho, né? Você está pagando para falar com o um nativo que mora aqui nos Estados Unidos, certo? Então, 748 dividido por 12 vai ficar 62, rea... 62 dólares por 30 minutos a cada... Oh, três, três vezes na semana, 30 minutos com um nativo. Eu não sei você, mas eu acho que está barato uh, com esse descontão aí dos 12, dos 12 meses. Inclusive, o Cambly sempre está uh, fazendo promoções. Então, se você quiser esperar uma promoção para pegar mais barato do que isso ainda, espera a promoção. Por que não? Uma coisa muito importante é que você tem que ir agora. Se você não foi no Cambly ainda, você tem que ir agora aqui embaixo, usar o link que está aqui embaixo do Cambly ou o código English with Dan, e você vai ganhar 15 minutos para testar o Cambly. Eu sou uma das únicas pessoas que ganha 15 minutos ou que pode dar 15 minutos para os alunos testarem o Cambly. Então, usa o meu link e vai lá. Desse jeito, você está ajudando o canal e me ajudando a poder colocar mais assuntos lá no, no website para você também, tá bom? Outra coisa, se você chegou nos no seis meses, você já fez três aulas por semana, não, não quero mais, não, não dou mais conta, não posso mais pagar ou qualquer coisa, você pode vir e cancelar, que eles devolvem o dinheiro que, das, das lições que você não usou, tá bom? Então, espero, espero uh, 
Ah, faz a inscrição com o meu código, ganha os 15 minutos, vai lá dar uma olhadinha como é que é, fala lá com o professor por 15 minutos. Depois, segundo passo, se você ah, não pode começar agora, espera um código melhor aqui do Cambly. Eu vou te tentar sempre deixar como o, o pen comment aqui desse vídeo um, o melhor, ah, um melhor código que eu posso deixar para vocês, tá? Então, usa o meu código, uh, usa um código extra aqui embaixo para ganhar ainda mais desconto e faz pelo menos 30, uh, 30 minutos por dia, três vezes por semana, certo? Logo depois que você acabar a sua aula, o Cambly vai te mandar uma mensagem. Estou procurando aqui a mensagem para você. É, eu acabei a aula com a Kaylin, eles me mandaram esse aqui, ó. Olha que legal. O mais legal é que tudo que eu falei para ela está aqui. A segunda, e, o, e aqui, você, se eu entrar, ele vai mostrar para mim a aula que eu tive com ela. Deu um, pro, deu um probleminha aqui, mas eu posso vir aqui no Progress, Progresso, e vai mostrar a aula da Kaylin, e eu posso assistir o vídeo. Então, essa é a segunda coisa que eu quero que você faça. No dia de conversa, oh. você conversa. No dia de revisão, olha lá, você assiste o vídeo, às vezes uma, às vezes duas. Se a conversa foi difícil, três, quatro, cinco vezes. Quantas vezes precisar para você chegar àquele nível de 85% de entendimento da conversa, tá bom? A ideia é continuar simples. Infelizmente, não dá para continuar uh, de graça o curso, porque eu não tenho jeito de oferecer para vocês o Cambly de graça, mas esse é o jeito mais em conta e não acabou a mamata. Não tem jeito de começar, continuar só uh, ouvindo os textos, porque você, se você chegar no final do texto 150 só ouvindo, você vai ser muito bom em entender, a ler e a, e a ouvir o inglês, mas você não vai conseguir falar, certo? Então você precisa da prática e o Cambly é o que te traz isso, certo? Você pode usar outros aplicativos também, o, a única coisa que eu acho que o Cambly tem o maior número de professores e é mais barato do que outros que têm mais professores, então uh, eu acho que vale muito a pena, tá bom? E ficou isso aí, professor, cadê a aula 75? A aula 75 vai vir na semana que vem, eu vou chamar ela de aula 75B, pra, uh, que vai ser a aula com, com o texto. Mas daqui para frente, a, a coisa mais importante para você não vai ser os textos, mas vai ser as conversas, porque nas conversas você vai estar tá adquirindo vocabulário também, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, parabéns para você, você chegou até aqui, você é fera e você vai aprender inglês. Fica para todos vocês, aquele abraço! Música